বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন লাভলি ভিউয়ার্স আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমি আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি ঈদ স্পেশাল ডেজার্ট গাজরের লাড্ডু আর আম দিয়ে কাস্টার্ড আপনাদের দেখাবো আমি কিভাবে বানিয়েছি ভিডিওটি শুরুতেই বলে দেই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন কাস্টার্ড বানানোর জন্য এখানে আমি দুধ নিয়েছি আধা লিটার আর এই দুধের মধ্যে দিয়েছি কাস্টার্ড পাউডার দুই টেবিল চামচ আর দিয়েছি চিনি তিন টেবিল চামচ আপনারা যে পরিমাণ মিষ্টি খান সেই পরিমাণ চিনি দিয়ে দিবেন এর মধ্যে আর এর মধ্যে দিয়েছিলাম আমি একটি ডিম আপনারা ডিমে শুধু কুসুম দিতে পারেন আমি ডিমের পুরোটাই দিয়েছিলাম এর মধ্যে দেখুন এখন ডিম দিয়ে দিচ্ছি আমি ডিম দেওয়ার পর ভালো মতো মিশিয়ে নেব দুধের সাথে আমি এর মধ্যে এক চিমটি পরিমাণ লবণ দিয়েছিলাম লবণ অপশনাল আপনাদের ইচ্ছা আপনারা দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন আমি যে কাস্টার্ড পাউডার দিয়েছি এটাতে কোনো রং ছিল না এই জন্য আমি একটু ফুড কালার মিশিয়ে নিলাম ইয়েলো ফুড কালার এখন সুন্দর লাগতেছে অল্প পরিমাণ দিয়েছি এখন ভালো মতো মিশিয়ে নিয়েছি এখন চুলাই এটাকে জাল করব ঘন ঘন নাড়তে হবে না হলে তলায় লেগে যাবে আমি চুলাতে বসিয়ে দিয়েছি এখন আমি ঘন ঘন নাড়ব ডিম দিয়েছি আর কাস্টার্ড পাউডার দেওয়ার কারণে তাড়াতাড়ি লেগে যাবে তিন চার মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে অল্প জাল দিতে হবে বেশি জাল দেওয়া যাবে না দেখুন এখনই ঘন হয়ে আসছে আর একটু জাল দিয়ে নামিয়ে নিব ঘন ঘন নেড়ে নিচ্ছি আমি চামচ দিয়ে আমি এখনই নামিয়ে নিব এখন আমি এটা নামিয়ে নিয়েছি কাস্টার্ডের মধ্যে আমি আম দিব এই জন্য আমের খুসা সারিয়ে দিচ্ছি ছুরি দিয়ে এরপর আমি আম ভালো মতো কেটে নিব কিউব কিউব করে তারপর কাস্টার্ডের সাথে আমি মিশিয়ে দিব আপনারা যে কোনো ধরনের ফল দিতে পারেন কাস্টার্ডের মধ্যে আমি এর মধ্যে আজকে পাকা আম দিব শুধু আম দিয়েই বানাবো কাস্টার্ড আমি কেটে নিয়েছি আমগুলো এখন আমি কাস্টার্ডের সাথে মিশিয়ে দিব মিশানোর পর আমি একটু সাজিয়েছি কাস্টার্ড এর উপরে আমি কিছু কিউব করা আম দিয়েছিলাম আর চেরি দিয়ে আর কাঠ বাদাম দিয়ে সাজিয়েছিলাম দেখুন সাজানোর পর কাস্টার্ড কেমন সুন্দর হয়েছে কাস্টার্ড খেতেও অনেক মজা হয়েছিল আমি এখন আপনাদের দেখাবো গাজরের লাড্ডু কিভাবে বানিয়েছি গাজরের লাড্ডু বানানোর জন্য আমি এখানে গাজর নিয়েছি গাজরের খোসা ভালো মতো সারিয়ে নিচ্ছি গাজরের খোসাগুলো সারানোর পর আমি গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করেছিলাম গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিলে গাজরের লাড্ডু বেশি ভালো হয় এখন আমি চুলাতে প্যান বসিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে গ্রেট করে রাখা গাজর দিয়েছি আর দিয়েছি দুইটা এলাচ আর একটা দারচিনি এখন এর মধ্যে পরিমাণ মতো দুধ দিয়ে দিচ্ছি দুধ দিয়ে গাজর আমি সিদ্ধ করে নিব যেন গাজরটা ভালো মতো সিদ্ধ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আর দুধ যেন শুকিয়ে যায় অল্প জাল দিয়ে তারপর এটাকে সিদ্ধ করতে হবে বেশি জাল দিলে দুধ শুকিয়ে যাবে কিন্তু গাজর সিদ্ধ হবে না জাল দেওয়ার পর এখন দেখুন দুধ শুকিয়ে গিয়েছে গাজরটাও সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দিলাম আপনারা যে পরিমাণ মিষ্টি খান সেই পরিমাণ চিনি দিয়ে নেবেন এখানে চিনি দেওয়ার পর এখন দেখুন একটু পানি উঠেছে এই পানিটা যখন শুকিয়ে যাবে তখন দেখুন গাজরগুলো আঠালো আঠালো হয়ে যাবে এখন এর মধ্যে আমি কাঠ বাদাম কুচি করে রেখেছিলাম সেই কাঠ বাদাম কুচি দিয়ে দিলাম আর এক চামচ ঘি দিয়ে দিলাম 
এখন ভালো মতো মিশিয়ে নিব এখন আমি এর মধ্যে গুঁড়া দুধ দিয়ে দিব গুঁড়া দুধ দিয়ে দিলে বাইন্ডিং এর কাজ করবে এতে করে লাড্ডু বানাতে আমাদের সহজ হবে এখন আমি ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি গুঁড়া দুধ দিয়ে একটু পর আমি নামিয়ে নেব চুলা থেকে এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নেব এরপর লাড্ডুগুলো বানাবো লাড্ডু বানানোর জন্য একটি প্লেটে আমি ঘি মেখে নিলাম আর দুই হাতের তালুতেও একটু ঘি মেখে নিলাম যেন লাড্ডু বানানো সহজ হয় এই জন্য লাড্ডু বানানো সহজ একটি কাজ দুই হাতের তালুতে অল্প পরিমাণ গাজর নিয়ে এখন ভালো মতো গোল গোল করে এভাবে বানিয়ে নিচ্ছি লাড্ডুগুলো আমি এভাবে সবগুলো লাড্ডু আমি বানিয়ে নেব এরপর আমি কিভাবে লাড্ডুগুলো সাজিয়েছি সেটা আপনাদের দেখাব আমি লাড্ডুগুলো সাজানোর জন্য এখানে ব্যবহার করেছি চেরি আর কাঠ বাদাম এগুলো দিয়ে সাজিয়েছি আজকের ভিডিওটি কেমন লেগেছে আশা করি অনেক ভালো লেগেছে আপনাদের আর আমার চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই আমি শাহনাজ বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ